Namaste, greetings to all of you. Grandmaster Chava Aksarudiya, Compassionate Objectivity, Golden Lotus Sutras on Character Building. In the post of the last several days, I am going to talk about it. Now, we are going to talk about the most important thing about it. Because of hardship, the mind may become razor sharp and a person may develop an iron will that does not take, cannot be done for an answer. இந்த சூத்ரால எனக்கு ஒரு மூணு நாலு பிரமாதமான வார்த்தைகள் நாத்துக்கு வருது இந்த சூத்ரா படிக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் நபர் எனக்கு வந்து பழிச்சுன்னு கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி வராங்க அந்த மூணு வார்த்தை என்னது அந்த நபர் யாருங்கிறது நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் பழிச்சுன்னு தெரிஞ்ச வார்த்தை வந்து ஹார்ட்ஷிப் அது ஒண்ணு தெரியுது ரெண்டாவது வந்து ரேசர் ஷார்ட் மைண்ட் அது ஒண்ணு மூணாவது வார்த்தை வந்து அயன் வெல் அண்ட் தென் இதோடு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய மிக முக்கியமான ஆள் யாரு அப்படின்னா எனக்கு வந்து சிங்கப்பூரோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் த கிரேட் லீக் ஆன் யூ அவங்களுடைய பேர் அவங்க முகம் வந்து எனக்கு பழச்சுன்னு நான் ஆத்துக்கு வருது இந்த மூணு வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லும் போது அவங்க முகம் தவக்குன்னு எனக்கு நான் ஆத்துக்கு வருது ஓகே முதல்ல சூத்ரா படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் அவங்க என்ன சாதிச்சாங்க அது எப்படி மாசு சொன்ன கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் கடினமான சூழ்நிலைகள் வரும்போது ஹார்ட்ஷிப் அதிகமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க காயங்கள் ஏற்பட்டு அடி வாங்கின அப்புறம் இது வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கடினமான நேரத்துல நான் கத்துக்க வேண்டிய பாடம் என்ன அப்படிங்கறத அது ஜூம் அவுட் பண்ணி எடுப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன பயன்படுத்துவாங்க மனது சொல்லக்கூடிய கருவியை மிக ஆழமாக அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அப்ப அதிகமா அந்த மனதை தீட்டி 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 பட்ட தீட்டி பட்ட தீட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அது மிக ஷார்ப்பான ரேசர் ஷார்ப் மைண்ட் மாதிரி ஆகிடுது இந்த ரேசர் ஷார்ப் மைண்ட் வர்றதுனால என்ன ஆகுது எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் சரி அந்த கூர்மையான அந்த மைண்டை பயன்படுத்தி அவங்க எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி பிரிச்சு துல்லியமா தெளிவா பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்ணு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது கத்தி வச்சு கட் பண்ணி ஓபன் பண்ணும் போது உள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பாக்குற மாதிரி அவங்க மனது வந்து எந்த சூழ்நிலை கொடுத்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை அப்படியே பிரிச்சு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு என்னெல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கு கண்டென்ட்ஸ் என்ன இருக்கு இதை வச்சு என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது பழிச்சுன்னு காமிச்சிருது இப்படி காமிக்கும் போது என்ன ஆகுது எந்த ஹார்ட்ஷிப் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த திறமை வந்து இந்த மாதிரி வந்தா நம்ம என்ன செய்யணும் அது மாதிரி வந்தா என்ன செய்யணும் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதை ஓபன் பண்ணக்கூடிய அயன் வில் முடியும் சார் என்னால அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா என்னால சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அயான் வில் முடிச்சு காமிக்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனதுள்ள மக்களா அவங்க மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த முடிச்சு காமிக்க முடியும் என்னால முடிக்கும் கேன் ஐ கேன் டூ வெல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட போயிட்டு உங்கள்ட்ட டிஃபிகல்ட் சூழ்நிலை இருக்கு இது வேணா விட்டுடுறீங்களா அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களால என்னால முடியாது கேனாட் பி டன் அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும் என் காதல வர்ற மாதிரி செய்யாதீங்க அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்க எந்த சூழ்நிலை கொடுத்தாலும் என்னால அதை ஒரு மாற்றி ஒரு அமைச்சு தேவையான அளவுக்கு தூய்மைப்படுத்தி எதை நான் சாதிக்கணும்னு நினைச்சனோ அதை என்னால சாதிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கு எனக்கு அப்படிங்கறத எக்ஸ்பீரியன்ஸா பேசக்கூடிய ஆட்களா இல்ல அனுபவத்துல ஜெயிச்சு காமிக்கக்கூடிய பிரமாதமான ஆட்களா மாறிடுறாங்க லீகான் இதுல எப்படி சார் வராது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது சென்னையோட சிறிய ஒரு ஃபிஷர்மேன் வில்லேஜா ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் முன்னாடி இருந்தது அந்த சிறிய ஃபிஷர்மேன் வில்லேஜ் மாறி இருந்த இடத்துல பிறந்த மா மனிதர் லீகான் யூ அந்த இடத்துல வளர்ந்தவங்க இந்த இடத்த நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரியா உருவாக்கி காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அவங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சாங்க அவங்க நினைக்கும் போது அப்ப இவ்வளோ ஹார்ட்ஷிப் வந்திருக்கும் கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஹார்ட்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா அந்த தெளிவான அறிவுடைய மக்கள் கிடையாது ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும்னா ரைட் பீப்புள் வேணும் இல்லையா ரைட் பீப்புள் அந்த இடத்துல கிடையாது அப்போ குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது வளமை சேர்க்கிறதுக்கான எந்த பொருளும் அங்க கிடையாது ஏன்னா மினரல்ஸ் கிடையாது உணவு பொருள்கள் கிடையாது எல்லாத்தையுமே அவங்க உழவு கொண்டு வரணும் அப்ப அந்த நிலத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே மிக கடினமானது ஒரே ஒரு பெனிஃபிட் வந்து அந்த கடல் எல்லாம் அங்க 
மற்ற இடத்துக்கு வரும்போது இது ஒரு டெக்னாலஜி ஸ்பாட் ஆச்சுன்னா அந்த எண்ணெல்லாம் நிரப்பி இந்த ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பிரமாதமான ஒரு இடமா இதை மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத அவன் நினைச்சாங்க நினைச்சிட்டு இந்த இடத்தையே நாம சாதாரண இடமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரி மாதிரி மாத்தி காமிக்கிறேன் அதுவும் அவங்க வாழ்நாளுக்குள்ள அவங்க உடல் விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை உருவாக்கி காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த வைராகியம் இருந்தது இல்லையா அப்போ மிக கடினமான ஹார்ட்ஷிப் இருந்திருக்கும் அப்போ எவ்வளவு டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அந்த ஹார்ட்ஷிப்ப ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மிக மிக அதிகமான சோதனைகள் அந்த நேரத்துல வந்திருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேசர் ஷார்ட் மைண்ட அவங்க டெவலப் பண்ணாங்க அயன் வில் அது உருவாகிறதுக்கு அந்த ரேசர் ஷார்ட் மைண்ட் தேவைப்பட்டது அவங்களுக்கு தேவையானது மிக முக்கியமானது என்னது மக்கள் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரியான மக்கள் இருந்தா அதை எப்படி வேணா மாத்துவாங்க அப்படிங்கறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கிரேட் லீகானியூ இந்த சூத்திர முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் மாதிரி வருது அப்போ அவங்க வாழ்க்கை சரிவத்தை நம்ம படிச்சோம்னாலோ அவங்க கண்ட்ரி பத்தியான அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பத்தியான கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நம்ம எதை சாதிக்கணும் அப்படிங்கறத எந்த சூழ்நிலையிலும் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம முழுமையா நம்ப முடியும் ஆனா மனது மட்டும் ரேசர் ஷார்ப்பா இருக்கணும் அயன் வில் வேணும் இது மிக 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 முக்கியமான செய்தி நம்ம வாழ்க்கைக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி இது என்னாலும் இது நாட்டில் வச்சுக்கலாம் விஷயம் கிரேட் டே நமஸ்தே